नमस्ते जयपुर राजस्थान राज वैभव राज्य राजधानी जयपुर भारत पिंकटी ख्यात जयपुर सुंदर नगर वह कटिद्ध अंबार महाराज एर सवाय जय सिंग बनी नावी मोदी जयपुर सिटी प्येस सिटी प्येस जयपुर रैलवे स्टेशन केवल किलोमीटर दूर दल इगे हमलो कार बैक आटो याद हयर्माबूद इलिया टिकेट प्रईज मुनूर रूपाय पर् पर्सन स्पेषल टिकेट वे सवि सवि तनक इतना चूज मूल डिस्क्रिप्शन प्रईज चट हाकि चेकबू मुनूर सवि एक्स्ट्रा फीचर्स जास्ती ऐन शोभा निवास प्रीतम निवास इवेल एक्स्ट्रा अदर नोड़ू ना मुनूर रूपाय कोई होते मकल के नूरव सीनियर सिटीजन नूर इे का मुबारक महल मुबारक अरे कंग्राचुलेन अल अदे रीति अर्थ इन हलयकाल गेस्ट हौस आगे टेक्स्टल म्यूजियम आगे कन्वर्ट आए विशेष ऐन नाक बदी कूड़ा वे रीतिया का मुबारक महल अपोजिटे क्लॉक टवर् नाक स्टोरी क्लॉक टवर अंतर मुद्दे हेल्ला द्वार दाटी हादसे सर्वतोभद्र दिवानियवे अर्थ बे राज व्यक्ति जो सी इन मीटिंग गेट है बंद गेट इन आचे राज मीटिंग गेट क्लोज मे यह दिवानी कास्टली प्रईवसी रीतिया कटे मेन अट्राशन एर बिया बेजल बल एडबदल गिन्नी बुक् आफ् वर्ल रेकॉर्ड ना मुनूर के जी वेट है नूर लीटर नीर तुम कैपैसीटी इन महाराज गंगा जल मात्र बड़के पूजे उपयोग बड़ी सुंदर कटे महाराज प्रजे भेटी जगह राजस्थान कलचर प्रोग्राम आक्टिविटी नड़ये कूत नोड़ी रणियागे बरल अमति मेलगढ़ किटकी नोड़ी कन्स्ट्रक्षन के मुद्दे हादसे बोमे आट शो का इंट्रेस्ट बोमे आटवाड़ी तोटी प्येस नरूर गंटे बेगे संजे गंटे वे बोमे आटव स्वल्प नोट मनरंजने सिटी 
ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉಡುಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದವು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಂದು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಬೊಂಬೆಯ ಆಟಿಕೆಗಳ ಅಂಗಡಿ ತುಂಬಾ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಜೈಪುರ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಜೆಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ತುಂಬಾನೇ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅದುವೇ ಖಜಾನಾ ಮೆಹೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಜಾದು ಶೋ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾದು ಶೋ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಗೂಮರ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಖಜಾನಾ ಮೆಹಲ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಖಜಾನಾ ಮೆಹಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಜೆಮ್ಸ್ ಜಿವೆಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಖಜಾನಾ ಮೆಹಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಹೊಸತಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜ ತಾಕತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ವೇಟ್ ಇರುವ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಇದೊಂದೇ ಸ್ಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಚನೆಗೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ತಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಜೈಪುರದ ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಖಜಾನ ಮೆಹಲ್ ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಖಜಾನ ಮೆಹಲ್ ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಸ್ಟೋನ್ ಗಳಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಗಳ ಹಾರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮೊದಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಇದನ್ನೀಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲೇ ಈ ತರ ಜೆಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರ್ಕ್ ಟೂತ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಡೈಮಂಡ್ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯುನಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಖಜಾನ ಮೆಹಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಫುಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಡಸ್ಟ್ ಬರದಾಗೆ ಅಂತ ಇದುವೆ ಖಜಾನ ಮೆಹಲ್ ನ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈ ಹಾಲ್ ಇದು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕೆಜಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಂಗುರ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಥೀಮ್ ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಈ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಫೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳ ಒಡವೆಗಳನ
ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಅತಿ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಪ್ಲಿಕಾಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಕೊಹಿನೂರು ಡೈಮಂಡ್ನ ರಿಪ್ಲಿಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದ ಫೇಮಸ್ ಕುಂದನ್ ಮೀನಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಕಲರ್ಡ್ ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾದ ರಚನೆಯಾದ ಖಜಾನ ಮೆಹಲ್ ತುಂಬನೇ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಡ್ ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ಇದ್ದರೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಖಜಾನ ಮೆಹಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಖಜಾನ ಮೆಹಲ್ನಿಂದ ನಾವೀಗ ಅಮೀರ್ ಕೋಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಮೀರ್ ಕೋಟ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಮೀರ್ ಕೋಟ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಜೈಪುರ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಮೀರ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಅಂಬರ್ ಕೋಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಅಮೀರ್ ಕೋಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ಎರಡು ದಾರಿಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗೇಟ್ಗಳಿವೆ ಒಂದು ಸೂರಜ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಂದ್ ಪೋಲ್ ಸೂರಜ್ ಪೋಲ್ನಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಆನೆ ಸವಾರಿ ಅಥವಾ ಜೀಪ್ ರೈಡ್ ಅಥವಾ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಚಾಂದ್ ಪೋಲ್ಗಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಬಂದ ಗಾಡಿಯಿಂದಲೇ ಅಮೇರ್ ಕೋಟ್ ತನಕ ಹೋಗಬಹುದು ಈಗ ಅಮೇರ್ ಕೋಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೀಲ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಪನ್ನ ಮೀನ ಕುಂಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಪನ್ನಮಿನ ಕುನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೋಟೆ ತರ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದುವೇ ಅಮೀರ್ ಕೋಟ್ ಹಾಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಶ್ರೀ ಜಗತ್ ಶಿರೋಮಣಿ ಟೆಂಪಲ್ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಪನ್ನಮೀನ ಕುನ್ ತುಂಬಾನೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ಲರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮೀರ್ ಕೋಟಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಮೀರ್ ಕೋಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಗೀತಗಾರರು ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಚಾಂದ್ ಪೋಲ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ನಾವೀಗ ಗಾಡಿಯವರು ತಂದು ಬಿಟ್ಟ ಚಾಂದ್ ಪೋಲ್ ನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದೇ ಸೂರಜ್ ಪೋಲ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎರಡು ಗೇಟ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ಸೂರಜ್ ಪೋಲ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಆನೆ ಸವಾರಿ ಅಥವಾ ಜೀಪ್ ರೈಡ್ ಅಥವಾ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಅಮೀರ್ ಪೋಲ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಗೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಮೀರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಚಾಂದ್ ಪೋಲ್ನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದ ನಂತರ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಈ ಅಮೀರ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಾರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ದ್ವಾರದ ಹೆಸರೇ ಸಿಂಗ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಇದು ಹಳೆಯದಾದ ಬಾಗಿಲು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತದೆ ಸಿಂಗ್ ಪೋಲ್ನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಣಿಸುವುದೇ ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಇದರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರ ಎದುರು ಇರುವುದೇ
ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣುವ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಈ ಅಮೀರ್ ಕೋಟಿಗೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಈಗ ನಾವು ಅಮೀರ್ ಕೋಟ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಶೀಶ್ ಮೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ದಿವಾನಿ ಖಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶೀಶ್ ಮೆಹಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶೀಶ್ ಮೆಹಲ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಣಿಯರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಶೀಶ್ ಮೆಹಲ್ನ ಮುಂದುಗಡೆ ಇರುವುದೇ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಖಿಯರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಇದು ನಿಜವಾದ ತರಕಾರಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ಕೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹನಿಕಾಂಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ರಾಣಿಯರು ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರಿಗೆ ರಾಣಿಯರು ಕಾಣಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಣಿಯರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸುಹಾಗ್ ಮಂದಿರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮೇರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಜೈಗರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಹಾಗೆ ಊರಿನ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಜಲ್ ಮೆಹಲ್ ಇದು ಭಾರತದ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದು ಮಾನ್ ಸಾಗರ್ ಲೇಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ರಿನೋವೇಟ್ ಆಗಿ ರೀಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಜ ಎರಡನೆಯ ಜಯಸಿಂಗ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಕೋವಿಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ ನಾವು ರಾವತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ಯಾಜ್ ಕಚೋರಿ ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆನಿಯನ್ ಕಚೋರಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಜ್ ಕಚೋರಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಡಿ ಜಿಲೇಬಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಜೈಪುರ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಆಟೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಲು ಅವಮೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವಮೆಹಲ್ನ ಮುಂದುಗಡೆಯ ಭಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದು ನೈಟ್ ಓಪನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಅವಮೆಹಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ನೈಟ್ ನಾವು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಲು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಲೆದರ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜುವೆಲ್ಲರೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾರಲು ಇಡುತ್ತಾರೆ ಬೆಲೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿ
ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತವಾ ಗೀ ಚಪಾತಿ ಹಾಗೂ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಶಾಹಿ ಪನ್ನೀರ್ ಚನ್ನ ಮಸಾಲ ಬಿಂಡಿ ಮಸಾಲ ಈ ಥರದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಹವಾ ಮೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹವಾ ಮೆಹಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಪರ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಹವಾ ಮೆಹಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಐದು ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೂವೀಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹವಾ ಮೆಹಲ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿನ ಅರಮನೆ ಅಥವಾ ತಂಗಾಳಿಯ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಸವಾಯಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದರು ಈ ಅರಮನೆಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಿರೀಟನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಐದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಅರಮನೆ ಜೇನುಗೂಡಿನ ಥರ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಮೂರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಕಿಟಕಿಗಳು ಜಟಿಲ ಜಾಲರಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಹಿಂದೂ ರಾಜಪೂತ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮುಗ್ಗರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬ ರೂಢಿ ಇತ್ತು ಈ ರಾಜಮನೆತನದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೊರೆದ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರ ಜನರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಣದಂತೆ ಅವಮಹಲನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹವಾಮೆಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಫ್ಲೋರ್ಗಳಿವೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದನೇ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಟೆಂಪಲ್ ಎರಡನೇ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ರತನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂರನೇ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಕೊನೆಯ ಟೆಂಪಲ್ ಹವಾ ಟೆಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಮೆಹಲಿನ ಸೊಬಗು ಹಾಗೂ ಮೆಹಲ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಒಳಭಾಗದ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಧಾಮವಾಗಿತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಸಾಗುವ ತಂಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೋಣೆಗಳೆಲ್ಲ ತಂಪಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಹವಾಮೆಹಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿ ರಾಜಪೂತ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸುಲಭವಾಗಲೆಂದು ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಶಾಹಿ ರಾಜಪೂತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ಕಾಣುವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅವಮೆಹಲ್ನ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಹರ್ಗರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯುದ್ಧವಾದರೆ ಎಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗಂತ ನಹರ್ಗರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಅಮೀರ್ ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಬಂದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತುವರೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ತನಕ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಇದರ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಐವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೇಟ್ ಇದು ಜೈಪುರದ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇದು ಸುಂದರವಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು 
ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಲು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಚೌಕಿದಾನಿಯ ಓಪನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತುವರೆ ತನಕ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜೈಗರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಬಂದು ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಇದು ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಇದೊಂದು ಪುರಾತನ ತಾರಾಲಯ ಜಂತರ್ ಎಂದರೆ ಯಂತ್ರ ಮಂತರ್ ಎಂದರೆ ಸೂತ್ರ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಚನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಆಗಿದೆ ತಾರಮಂಡಲದಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗ್ರಹಣಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಜೈಪುರ್ ಬಜಾರ್ ಹಾಗೆ ಬಾಬು ಬಜಾರ್ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಜ್ ಕಚೋರಿ ಲಸ್ಸಿ ದಾಲ್ ಬಾಟಿ ಚೂರ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಫೇಮಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಕ್ರಿ ಅಂತ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆಯೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಜನವರಿ ತನಕ ಜೈಪುರದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ 